வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் லாக் அண்ட் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைசன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறாங்க லைசன்ஸ் என்னடா லைசன்ஸுங்கிறானே என்னடா புதுசாக சொல்ல போகிறோன்னு நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு அப்படி நினைக்கிறீங்க லைசன்ஸுங்கிறது பொதுவாக நான் பேசக்கூடிய விஷயம் தாங்க அதாவது லைசன்ஸ் பற்றி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்குங்க பட் இருந்தாலும் சில தகவல்கள் வந்து நம்ம தெரியாமோடு இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான தகவல் தான் பார்க்க போகிறாங்க முக்கியமாக இந்த வீடியோ நான் எதுக்காக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா புதுசாக அப்ளை பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக தேவைப்படுங்க ஏன் அப்படின்னா இதில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோ அதில் என்னென்ன கிளாஸஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம எப்படி ஆடியோவில் போய் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி எல்லா டீட்டெயிலும் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முக்கியமாக இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக அப்ளை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லைங்க கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் நமக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறது பார்க்குறேங்க முக்கியமாக இந்த லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சது பதினெட்டு வருஷம் பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணுங்க அதாவது ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அடுத்து வந்து செகண்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது கியர் அல்லது வித்தவுட் கியர் அல்லது காரு அல்லது ஹெவி வீலர் எடுக்கணும்னா ஹெவி வீலர் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க பதினெட்டு இயர்ஸ் பூர்த்தி அடைஞ்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தகுதி இருக்குங்க இந்த லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு செகண்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குதுங்க கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா ஆடியோ வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வேலிட் ஏஜ் ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணுங்க அட்ரஸ் உண்டான டாக்குமெண்ட் அதாவது நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற அட்ரஸ்க்கு உண்டான டாக்குமெண்ட் கண்டிப்பாக கையில் வச்சுருக்கணுங்க ஸோ இதில் வந்து பல்வேறு விதமான லைசன்ஸ் இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து கியர் வித் கியரோட லைசன்ஸுங்க வித்தவுட் கியர் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு உண்டான லைசன்ஸுங்க ஹெவி கமர்ஷியல் வீகல் ஓட்டுறதுக்கு உண்டான லைசன்ஸுங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலான ஒரு இது தாங்க ஆனால் ஹெவி வீ ஹெவி கமர்ஷியல் வீகல் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பதினெட்டு வருஷத்துக்கு மேலே வயசு ஆகிருக்கணுங்க சம் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சில மாநிலங்கள் வந்து இருபது வருஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த அப்ளை பண்ணுறவர் கண்டிப்பாக ஒரு கவர்மெண்ட் ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து லைசன்ஸ் கிடைக்குங்க இல்லைனா லைசன்ஸ் ஸ்கூல்லேயும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைன்னா ஆடியோ ஆஃபீஸ் வந்து உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணி வெளியிலே குறை வச்சுருவாங்க ஸோ அடுத்து லைசன்ஸ்னுடைய கிளாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க அதாவது லைசன்ஸ்னுடைய டைப்பு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு தடவை லைசன்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா வண்டியும் ஓட்ட முடியும்னு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்காதீங்க அது நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா ஒவ்வொரு லைசன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஆடியோ ஆஃபீஸில் நமக்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு லெட்டர்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாங்க வாங்க இன்ஜின் அதாவது ஒவ்வொரு இன்ஜினுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து லைசன்ஸ் வந்து வேரியஸ் ஆகுங்க உதாரணத்துக்கு வித்தவுட் கியர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு சிசிக்கு உள்ள அதாவது ஐம்பது சிசிக்கு உள்ள தாங்க மேக்சிமம் இருக்கும் ஐம்பது சிசி நூற்றி இருபத்தஞ்சு இப்போ நிறைய ஸ்கூட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துருச்சுங்க பட் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஆக்ட் படி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சிசிக்கு உள்ளது மட்டும்தான் வித்தவுட் கியரே இருந்துச்சுங்க இப்போ வந்து வரக்கூடிய கா இப்போ வரக்கூடிய காலகட்ட வண்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட்டிஸ் வந்துச்சுங்க அப்புறம் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி கூட வந்து ஸ்கூட்டி வந்துடுமோ அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீகிள் டைப்ஸ்ன்னு போட்டு ஒரு நேம் வந்து பேக் சைட் கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி லைசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்தந்த ரெகினல் ஆஃபீஸ் அதாவது ஆடியோ ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ரெகினல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆஃபீஸில் கொடுத்துருக்க லைசன்ஸுக்கு பின்னாடி எல்எம்பி என்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுவாங்க அதாவது லைட் மோட்டர் வீகிள்னு சொல்லுவாங்க இது நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தாங்க கொடுப்பாங்க எக்காந்த கூட இந்த லைசன்ஸ் வச்சு நம்ம பெரிய பெரிய வண்டியும் காரையும் ஓட்ட முடியாதுங்க ஏன் அப்படின்னா அப்படி ஓட்டும் போது மாட்டிட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதுங்க பயணம் கட்டிடுவாங்க வண்டி சீஸ் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து
பண்ணுவாங்க மீடியம் குட்ஸ் வெஹிக்கிள் சொல்லுவாங்க அதாவது நார்மலாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பண்ணும்போது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு ஃபேக்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு டெலிவரி வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் குட்ஸ் வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த வண்டி நம்ம ஓட்ட முடியுங்க அடுத்து வந்து செகண்ட் வண்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹச்எம்வின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹெவி மோட்டர் வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெவி மோட்டர் ஸ்கீல் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக அவர் வந்து மினிமம் பதினெட்டு வருஷம் பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கோங்க ஒரு சில ஸ்டேட்டில் வந்து இருபது வயசுக்கு மேலே தான் இருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க செகண்ட் இயர் வந்து அவர் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அவரே வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தார்னா கண்டிப்பாக மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வேணுங்க அது இருந்தால் மட்டும்தான் அதாவது ஹெவி மோட்டர் வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் எடுக்க முடியுங்க ஹெவி வெஹிக்கிள் பிளாஸ் அதில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிஎம்பி அண்டு ஹச்டிவின்னு ஒன்று இருக்குங்க அதாவது ஹெவி பேசஞ்சர் மோட்டர் வெஹிக்கிள்னு சொல்லிட்டு அதில் தனியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைசன்ஸ்னு பேக் சைட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது எல்எம்பி என்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சி சிஒய் சிஎல் டபிள்யூஜி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று எம்ஜிவி இன்னொன்று எல்எம்பி அல்லது ஹச்எம்பின்னு இருக்குங்க அல்லது ஹச்ஜிஎம்பின்னு இருக்கேன் ஹச்பிஎம்பின்னு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மோட்டர் சைக்கிளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்தந்த வீகிள் கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லைசன்ஸ் நம்பரானது மென்ஷன் பண்ணியிருக்குங்க இது வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஆடியோ அப்படின்னா ரீஜினல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஆடியோ ஆஃபீஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் ஆடியோ ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆடியோ ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து நம்ம ஓட்டி காமிச்சு அவருடைய கையெழுத்து கண்டிப்பாக வேணுங்க அதுக்கு அவருடைய ஓகே அப்படிங்கிற கையெழுத்து இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த லைசன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் நமக்கு டிரைவிங் ஸ்கில் நல்லா வருதா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க அதாவது அவர் சொல்லும்போது அந்த டைமில் நம்ம வந்து பிரேக் பிடிக்கணும் பிரேக் பிடிக்கணுங்க கிளச் பிடிக்கணும் பிடிக்கணும் பின்னாடி பார்க்கணும் பார்க்கணும் சைடு மிலர் பார்க்கணும் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய டைம் நம்மளே கூட வந்து அந்த டிரைவிங் ஸ்கில் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஆடியோவும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் அபவுட் த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பற்றி அவர் கேட்பாருங்க அதாவது இந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேட்பாரு நம்ம பதில் சொல்லுங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட்னோட கேட்பாங்க அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லுங்க ஸோ அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அதாவது சிக்னல் இப்போ நம்ம போகும்போது அது எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது ஒரு ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வரவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஓவர்டேக் பின்னாடியோ இல்லை முன்னாடியோ வரும்போது ஸோ நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணும்போது இல்லை நாம் இன்னொருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணும்போது ஸோ எப்படி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி வந்து ஹெட் லேம்பில் வந்து ஸ்டிக்கர் பிளாக் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறது ப்ளஸ் ஸோ பிரேக் சடனாக அடிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை என்னென்ன நமக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆடியோ செக் பண்ணுவாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸே கிடைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுற ஒவ்வொரு அப்ளிகண்டும் ஸோ இதை அப்ளை பண்ண முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓட்டி காமிக்க முடியுங்க அதுவும் வந்து இல்லாமல் நூற்றி ஐம்பது நாளைக்குள்ளே அவங்க ஓட்டி காமிச்சோன்னு அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஓட்டி ஆடி முன்னாடி காமிக்க முடியுங்க ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம எடுக்கல அப்படின்னா அது கேன்சல் ஆகிடுங்க அந்த எல்எல்ஆர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளால் திரும்ப மறுபடியும் எல்எல்ஆர் போட்டுட்ருக்கணுங்க அடுத்து செகண்டரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதாவது ஆடியோ ஆஃபீஸ் அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே அட்னன்ஸ் போட்டுணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரிலவன்ட் டாக்குமெண்ட்டோட நம்ம அங்கே இருக்கணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பே அதாவது ஃபீஸ் கட்டியிருக்கணும் ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கண்டிப்பாக அதுக்குன்ன டைமிங் அவருக்கு இருக்குதுங்க செகண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஷேப்டு ட்ராக்கிங் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எட்டு போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் நல்லாவே சொல்லுவாங்க நிறைய காமெடிஸ் எல்லாம் இவை கூட நிறை
கூடவே எல்லாமே சொல்லுவாரு அவரு சொல்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம செஞ்சா மட்டும்தான் அவரு வந்து அப்ரூவ் பண்ணி கையெழுத்து கொடுவர் இல்லை போட மாட்டாருங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பத்தியான ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் எழுதணும் நம்ம அடுத்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ல ஆன்லைன் டெஸ்ட் எழுதணும் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆன்லைன்ல டெஸ்ட் எழுதிக்கலாங்க இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அல்லது நீங்க காலையில பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஈவினிங் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லைசன்ஸ் காப்பி கொடுத்துருவாங்க அப்ரூவ் பண்ண காப்பி அங்கேயே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க இன்கேஸ் அவங்க கொடுக்க முடியல ஆபீஸ் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு ஸ்பீட் போஸ்ட்ல அனுப்பி வச்சிருவாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லைங்க இதுதாங்க நம்மளுடைய லைசன்ஸ் எடுக்க முன்னால ப்ரொசீஜருங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆடியோ போயிட்டா பிரச்சனை இல்லைங்க இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் கிடைக்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இருக்குங்க லைசன்ஸ் கிடைக்கலனா நம்மளால வண்டி ஓட்ட முடியாதுங்க அப்படியே ஓட்டினாலும் நம்ம மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேசஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதிகம் ஆயிடுச்சுங்க ஸோ இன்னைக்கு வரங்கள காலகட்டத்துல வந்து நம்ம தெளிவா இருக்கணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்தந்த விஷயங்கள் வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்த நான் சொன்ன நியூஸ்ல இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இதை பத்தி உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா அதுக்குண்டான எக்ஸ்பிளேஷன் கண்டிப்பா கொடுக்குறேங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி